ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் நாம் இந்த வீடியோவில் எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் சேஞ்சஸ் அரௌண்டர்ஸ் இந்த லெசனில் ஹைரோட திங்கிங் கொஷின்ஸ்க்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த லெசனில் லாஸ்ட்டாக போட்ட வீடியோவில் ஆன்சர் இன் டீட்டெயில் பார்த்தோம் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வீடியோவில் ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி வரைக்கும் பார்த்தோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் ஹாட்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் ஈஸ்ட் இன் மேக்கிங் கேக்ஸ் அண்ட் பன்ஸ் இன் அ பேக்கரி ஓகே ஈஸ்டோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஈஸ்ட் இஸ் அ கீ இன்கிரீடியன்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேக்டு குட்ஸ் ஈஸ்ட் இஸ் அ பயோ ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை த ஈஸ்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபர்மன்டபிள் சுகர்ஸ் இன் த டஃப் அண்ட் மேக்ஸ் கேக்ஸ் டு ரைஸ் ஈஸ்ட் அப்படின்னா குட்டி குட்டியாக இருக்கும் குருண குருணையாட்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்ம தண்ணியில் போட்டு ஊற வச்சோம்னா கொஞ்சம் பெருசாகும் அந்த ஈஸ்ட்னால தான் வந்து நமக்கு இந்த பன்ஸு கேக்ஸ் எல்லாம் வந்து நல்லா புஸ்ஸுன்னு வர்றது ஓகேங்களா என்ன ரீசன் பார்த்தோம்னா இது வந்து ஒரு பயோ ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட்னால் அந்த இதை வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணக்கூடியது ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படின்னா அதை வந்து ஸ்பீடாக பண்ண கூடிய ஒரு பொருள் தான் வந்து கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு பயோ ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஜென்ரேட்டட் பை த ஈஸ்ட் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் த பிரேக் டவுன் ஆஃப் ஃபர்மன்டபிள் சுகர்ஸ்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜென்ரேட் ஆகுது எதுலேருந்து பார்த்தோம்னா அந்த டஃப்னா மாவு கேக்குக்கு வந்து மாவு இது பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாவுலேருந்து நமக்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு ஜென்ரேட் ஆகுது அதை அதனால தான் வந்து கேக்ஸ் வந்து புஸ்ஸுன்னு வருது கேக்ஸ் டு ரைஸ் ஈஸ்ட் இஸ் அ கீ இன்கிரீடியன்ட் இன் த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் பேக்டு குட்ஸ் குட்ஸ் எதுவாக இருந்தால் இருக்கலாம் கேக்காக இருக்கலாம் இல்லை பன்னாக இருக்கலாம் ஈஸ்ட் இஸ் அ பயோ ஆர்கானிக் கேட்டலிஸ்ட் Carbon dioxide is generated by the yeast as a result of the breakdown of fermentable sugars in the duff and makes cakes to rise. Next paaklaan. Second one. Burning of fossil fuels is responsible for global warming. Justify the statement. That is the burning of fossil fuels. We have to say global warming. கண்டிப்பாக வந்து ஏற்படும் எதனாலும் பார்த்தோம்னா இந்த கம்பஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் ஆல்சோ ரிலீசஸ் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இன் டு தி அட்மாஸ்ஃபியர் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் அ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் குளோமல் குளோபல் வார்மிங் ஹியூமன்ஸ் பேர்ன் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் ரிலீசிங் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் கார்பன் பொல்யூஷன் அண்ட் ட்ராப்பிங் மோர் அண்ட் மோர் ஹீட் இன் த அட்மாஸ்ஃபியர் அதாவது நம்ம ஏதாவது எரிக்கிறோம் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து நமக்கு அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அட்மாஸ்ஃபியரில் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸில் கார்பன் டை ஆக்சைடும் ஒரு கேஸ் அது வந்து குளோபல் வார்மிங்க்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு இது ஓகேங்களா நம்ம வந்து எரிக்கிறோம் ஹியூமன்ஸ் பேர்ன் ஃபாசில் ஃபியூல்ஸ் எரிக்கும் போது நிறைய கார்பன் பொல்யூஷன் வருது இல்லையா அது வந்து அதிகமான ஹீட் அட்மாஸ்ஃபியர் கொடுக்கும்போது அப்போ வந்து குளோபல் வார்மிங் வார்மிங் கண்டிப்பாக ஏற்படும் இதனால தான் ஓசோன் லேயர்லாம் கூட ஓட்ட ஏற்படுறது இந்த கம்பஷன் ஆஃப் ஃபாசில் ஃபியூயல்ஸ் also releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere carbon dioxide is a greenhouse gas which is responsible for global warming humans burn fossil fuels releasing huge amount of carbon pollution and trapping more and more heat in the atmosphere so burning of fossil fuels responsible for global warming is it the statement vandu correct next question paakalam third one discuss how acid rain occurs due to emission of smoke from vehicles and industries epdi vandu acid rain vandu varudhu namak vehicles la nindu veli varandha poga industries la nindu veli vara poga nala dhaan vandu namak acid rain varudhu adu epdi nu paakalam rain is acidic in nature due to the presence of certain pollutants in the air released by cars and industrial processes acid rain is caused by emissions of sulfur dioxide and nitrogen dioxide which react with the water molecules in the atmosphere now the acid rain vandu eppadi rain vandu eppadi acidic ah maarudhu appdin paathamna amila thanmai acidic na amila thanmai eppadi maarudhu na the cars la industries la la and the veli varudhu laya and the poga and the andanal adhula da adanal da vandu adu vandu acidic ah maarudhu adhula vandu amila thanmai irukudhu and the acid rain is caused by emissions of sulfur dioxide and nitrogen oxide which react with water molecules in the atmosphere in the emissions velila varadhula vandu sulfur dioxide nitrogen dioxide irukum adhu da vandu acid rain produce pannudhu water kuda water molecules kuda mix aayichu mix aayi 
நமக்கு வந்து ஆசிட் ரெயின் வந்து உண்டாக்குது ரெயின் பிகம்ஸ் அசிடிக் இன் நேச்சர் டியூ டு த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் பொல்யூட்டன்ஸ் இன் த ஏர் ரிலீஸ்ட் பை கார்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ராசஸஸ் ஆசிட் ரெயின் ஏஸ் காஸ்ட் பை எமிஷன்ஸ் ஆஃப் சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அண்ட் நைட்ரஜன் ஆக்சைட் விச் ரியாக்ட் வித் த வாட்டர் மாலிக்யூல்ஸ் இன் த அட்மாஸ்பியர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் இஸ் ரஸ்டிங் இஸ் குட் ஃபார் அயன் மெட்டீரியல்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் ரஸ்டிங்னால் துருப்பிடிக்கிறது அயன் இரும்பில் தானே துருப்பிடிக்கும் அது வந்து குட்டா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்ப்போம் ஆன்சர் வந்து நோ ரஸ்டிங் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அயன் மெட்டீரியல்ஸ் ரஸ்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு இட் அக்கர்ஸ் when iron combines with the oxygen in the air causing it to corrode rust can affect iron and its alloys it makes them weaker by replacing the strong iron with flaky powder adha namak thurupidikiradhu vandu nalladhu kadaiyadhu iron materials la ena anga adhu enna agudhu appdi paathana or iron oxide form agudhu adhu eppdi form agudhu na அயன் வந்து ஆக்சிஜன் காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் கூட மிக்ஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ஒரு அரிப்பு கொரோட்னா அரிப்பு ஏற்படுது இல்லையா அதுதான் வந்து ரஸ்டிங் அந்த ரஸ்ட் வந்து அந்த அயானை அயனையும் அதில் கூட இருக்கிற அலாயஸையும் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுது அப்போ அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அந்த அயன் வந்து ரொம்ப வீக் ஆகிட்டு கடைசியாக வந்து ஒரு பவுடர் மாதிரி ஆகிடும் அரிச்சு அரிச்சு ஓகே இஸ் குட் இஸ் ரஸ்டிங் குட் ஃபார் அயன் மெட்டீரியல்ஸ் நோ ரஸ்டிங் இஸ் நாட் குட் ஃபார் அயன் மெட்டீரியல்ஸ் ரஸ்ட் இஸ் அ ஃபார்ம் ஆஃப் அயன் ஆக்சைடு இட் அக்கர்ஸ் வென் அயன் கம்பைன்ஸ் வித் த ஆக்சிஜன் இன் த ஏர் காசிங் இட் டு கொரோடு கொரோடுனா அரி அரிக்கிறது ரஸ்ட் கேன் அஃபெக்ட் அயன் அண்ட் இட்ஸ் அலாய்ஸ் இட் மேக்ஸ் தம் வீக்கர் பை ரீப்ளேசிங் த ஸ்ட்ராங் அயான் வித் ஃப்ளேக்கி பவுடர் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் டூ ஆல் த வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் அண்டர் கோ ப்ரௌனிங் எக்ஸ்பிளைன் அதாவது எல்லா வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸுமே வந்து அந்த ப்ரௌன் கலர் வருமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்க்கலாம் நோ நாட் அட் ஆல் ஃப்ரூட்ஸ் என்சைமிக் ப்ரௌனிங் கேன் பி அப்சர்வ்ட் இன் ஃப்ரூட்ஸ் சச் ஆஸ் ஆப்ரிகாட்ஸ் பியர்ஸ் பனானாஸ் கிரேப்ஸ் அண்ட் அவகாடோஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சச் ஆஸ் அபர்கின்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் லெட்யூஸ் த என்சைம் பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ் ஆர் டைரோசினேஸ் தட் வென் இன் கான்டாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் கேட்டலைசஸ் எ பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட் டு ப்ரவுன் பிக்மெண்ட்ஸ் நோனஸ் மெலனின் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள் டேர்னிங் ப்ரவுன் அது எல்லா ஃப்ரூட்ஸ்லேயும் எல்லா வெஜிடபிள்ஸ்லேயும் வராது அந்த என்சைமிக் ப்ரௌனிங் வந்து எந்த ஃப்ரூ எந்த ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் வரும்னு பார்த்தோம்னா ஆப்ரிகாட்டு பியர்ஸ் பனானாஸ் கிரேப்ஸ் அவகாட்ஸ்லேயும் வெஜிடபிள்ஸில் பார்த்தோம்னா அபர்கின்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் லெட்யூஸ் அதில் வந்து என்ன என்சைம் இருக்குன்னா பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ் ஆர் டைரோசினேஸ் அந்த என்சைம் வந்து இந்த வெஜிடபிள்ஸ் இந்த ஃப்ரூட்ஸ்லலாம் இருக்கும் அது வந்து ஆக்சிஜன் கூட காண்டாக்ட் காண்டாக்ட் ஆகும்போது அது ஒரு பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ வந்து அந்த ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா பாலிஃபினல் ஆக்சிடேஸ் சொல்கிறோம் அந்த ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் வந்து ப்ரௌன் பிக்மெண்ட்ஸாக சேஞ்ச் ஆகுது அந்த ப்ரௌன் பிக்மெண்ட் பேர் தான் வந்து மெலனின் அது இருக்கிறதுனால தான் வந்து அந்த ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள் வந்து ப்ரௌன் கலரில் சேஞ்ச் ஆகுது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆப்பிளை கட் பண்ணி வச்சாலும் சேஞ்ச் ஆகும் அது அப்புறம் இந்த பொட்டேட்டோஸ் பொட்டேட்டோஸை கட் பண்ணி வச்சாலும் நமக்கு அந்த மாதிரி ப்ரௌன் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா இதுதான் ரீசன் நோ நாட் ஆல் த ஃப்ரூட்ஸ் என்சைமிக் ப்ரௌனிங் கேன் பி அப்சர்வ் இன் ஃப்ரூட்ஸ் சச் ஆஸ் ஆப்ரிகாட்ஸ் பியர்ஸ் பனானாஸ் கிரேப்ஸ் அண்ட் அவகாடோஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் சச் ஆஸ் ஆபர்கின்ஸ் பொட்டேட்டோஸ் லெட்யூஸ் த என்சைமிக் பாலிஃபினால் ஆக்சிடேஸ் ஆர் டைரோசினேஸ் தட் வே அன் இன் காண்டாக்ட் வித் ஆக்சிஜன் கேட்டலிசிஸ் அ பயோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் ஃபினாலிக் பிளான்ஸ் ஃபினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் டு ப்ரௌன் பிக்மெண்ட்ஸ் நோனஸ் மெலனின் விச் ரிசல்ட்ஸ் இன் த ஃப்ரூட் ஆர் வெஜிடபிள் டேர்னிங் ப்ரௌன் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் classify the following day to day activities based on chemical reactions by physical contact solution of uh, reactants heat light electricity and catalyst first burning of crackers during festivals idu vandu enna enna activity nu paathamna chemical reaction burning of crackers during festivals vandu chemical reaction second one addition of water to quick lime to make it slaked lime 
குயிக் லைமில் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணும்போது அது ஸ்லேக்கட் லைமாக ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அது வந்து ஒரு எக்ஸோதேர்மிக் ரியாக்ஷன் ஏன்னா அது வந்து ஹீட் வந்து நமக்கு வெளியில் வரும் எந்த ஒரு ரியாக்ஷனில் ஹீட் வந்து நமக்கு வெளியில் வருதோ அது வந்து எக்ஸோதேர்மிக் ரியாக்ஷன் ஸோ அடிஷன் ஆஃப் வாட்டர் டு குயிக் லைம் டு மேக் இட் ஸ்லேக்கட் லைம் வந்து எக்ஸோதேர்மிக் ரியாக்ஷன் தேர்ட் ஒன் சில்வர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் பிகம் பிளாக் ஆன் எக்ஸ்போஷர் டு ஏர் ஃபார் அ லாங் டைம் இது வந்து டார்னிஷிங் இது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சில்வர் ஆர்னமெண்ட்ஸ் வந்து நமக்கு பிளாக் கலர் அதோட அதோட ஷைனிங் அப்பியரன்ஸ் வந்து போயிடும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து டார்னிஷிங் ஃபோர்த் ஒன் காப்பர் வெசல்ஸ் கெப்ட் இன் ஓப்பன் ஏர் ஃபார் அ லாங் டைம் என்ன ஆகும்னா ரஸ்டிங் காப்பர் வெசல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லாங் டைம் வந்து நம்ம ஏரில் எக்ஸ்போஷர் ஆக வச்சோம் அப்படின்னா அங்கே வந்து ரஸ்டிங் துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட நம்ம ஹெச்ஓடிஎஸ் கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர்ஸ் பார்த்தாச்சு இந்த லெசனில் எல்லா கொஸ்டின்ஸ்க்கும் நம்ம புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் பார்த்துட்டோம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்ன ஒரு டவுட்னாலும் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க